ये ब्लॉक्स ज्वाइन करना बच्चों का खेल हो सकता है पर अगर मैं यही बात बोन्स और जॉइंट्स पे अप्लाई करूं तो नो नॉट एट ऑल वो बात बच्चों का खेल हो ही नहीं सकती डॉक्टर्स की एक छोटी सी भूल पेशेंट्स की जिंदगी में दुख और दर्द भर सकती है वेल well, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हिप फ्रैक्चर्स के बारे में हिप फ्रैक्चर सिर्फ फोर्स की वजह से नहीं होता उसके कई और रीजंस भी होते हैं अब हिप फ्रैक्चर क्या है कितनी तरह के होते हैं कैसे होता है क्यों होता है इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं फेमस जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर गिरीश देवनानी जी तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का वेलकम डॉक्टर साहब क्यों वेल डॉक्टर साहब आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हिप फ्रैक्चर्स के बारे में सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि व्हाट आर द कॉमनेस्ट इंजरीज जो मिडिल एज या ओल्डर एज पॉपुलेशन में होती हैं एंड हाउ डू दे हैपन हमारे देश में मिडल एज यानी अब फिफ्टी एंड द ओल्डर पॉपुलेशन में सबसे कॉमन इंजरी अगर देखी जाए तो uh, वो हिप फ्रैक्चर्स हैं उसके बाद आती हैं रिस्ट फ्रैक्चर्स और बैक इंजरीज या स्पाइनल फ्रैक्चर्स हिप फ्रैक्चर्स की मात्रा विमेन uh, uh, में ज़्यादा होती है खासकर uh, एक बार उनके जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं मैन पास के बाद और मैन uh, में ये प्रौ, ये प्रॉब्लम अबाउट सिक्सटी सिक्सटी फाइव ईयर्स से शुरू होती है यंगर एज में ये फ्रैक्चर्स होती हैं कोई वहीकुलर एक्सीडेंट की वजह से पर मिडल एज और ओल्डर एज में बिकॉज बोन्स की क्वालिटी जो है वो बिल्कुल वीक होने लगती है इसकी वजह से ज़रा सी इंजरी ज़रा सा गिरना भी किसी को ये फ्रैक्चर दे सकता है और हमारे देश में ओल्डर जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी मात्रा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है उसके साथ साथ ये फ्रैक्चर्स भी उसी प्रकार से बढ़ रहे हैं तो हु इज़ मोस्ट एट रिस्क जैसे मैंने कहा मोस्ट एट रिस्क विल बी वो विमेन जो मेनोपॉज के बाद हैं okay. और मेन आफ्टर द एज ऑफ 65 फाइव okay. ये मेजर कैटेगरीज हैं और अगर इनमें हम ध्यान नहीं रखते तो ये इंसिडेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा हमने ये भी सुना है कि हिप फ्रैक्चर्स अलग अलग तरह के होते हैं इट डिपेंड्स कि फ्रैक्चर किस तरह से कितने फोर्स से हुआ है इज दैट ट्रू बिल्कुल हिप uh, फ्रैक्चर्स uh, दो तरह के होते हैं मेनली और ये डिवाइड uh, करते हैं हम उस बेसिस पर कि किस एरिया में ये हिप फ्रैक्चर हुआ है ओके okay. एक प्रकार का होता है जो बॉल के काफ़ी करीब होता है जहां ब्लड सप्लाई की डैमेज होने की चेष्टा होती है उस वक्त uh, उस फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट अलग होती है mm-hmm. जैसे हम उसको डायरेक्टली हिप रिप्लेसमेंट के लिए ले जाते हैं okay. और दूसरे फ्रैक्चर्स जिन की सिचुएशन बॉल से थोड़ा दूर होती है उनको हम प्लेट्स और स्क्रूज के साथ फिक्स करते हैं और ये फ्रैक्चर्स कौन से एरिया में होते हैं डिपेंड्स कि जो आदमी या लेडी है वो कितने फोर्स से okay. गिरती हैं तो उस पर डिपेंड करता है किस टाइप का फ्रैक्चर उनको होता है सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज वॉट द प्रोसीजर इज सजेस्टेड अबाउट Uh, इनकी वजह से क्या पेशेंट्स को कोई कॉम्प्लिकेशन होती है हालांकि प्लेट्स और स्क्रूज यूज करना इज अ वेरी गुड टेक्निक फॉर फिक्सिंग सम मेन टाइप्स ऑफ हिप फ्रैक्चर्स बट ये uh, तक, तकनीक जो है वो प्रॉब्लम्स दे सकती है okay. एक प्रॉब्लम होता है कि अगर पेशेंट की बोन क्वालिटी या जब बोन्स होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो तो वो प्लेट्स और स्क्रूज वो वो फ्रैक्चर को ठीक तरह से होल्ड नहीं कर पाते okay. और फिर से वो बोन से कट आउट हो जाते हैं mm-hmm. दूसरी प्रॉब्लम होती है कि पहले उनको प्लेट्स और स्क्रूज से फिक्स कर लिया पर आगे चल के उनमें आर्थराइटिस डेवलप हो सकती है बिकॉज ऑफ द प्लेट बिकॉज ऑफ द प्लेट्स एंड बिकॉज ऑफ द इंजरी पर से सो बोथ इन कॉम्बिनेशन कैन कॉज दैट प्रॉब्लम सो वेन अगर आर्थराइटिस डेवलप होती है या प्लेट्स और स्क्रूज कट आउट हो जाते हैं तो फिर उनको हिप रिप्लेसमेंट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को जरूरत नहीं पड़ेगी बट देर आर एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट जिनको प्लेट्स और स्क्रूज के बाद भी प्रॉब्लम्स के चांसेस होते हैं जैसा कि डॉक्टर गिरीश ने कहा कि प्लेट्स लगाने की वजह से कभी कभी अर्थराइटिस इंड्यूस हो जाता है 
जिसकी वजह से कई परेशानियां हो जाती हैं ऐसे ही एक पेशेंट आज हमारे साथ मौजूद है हमारे शो पर आए हैं मिस्टर मोदी कुछ सालों पहले इनका एक एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ने हिप फ्रैक्चर डायग्नोज किया था वेल well, परेशानी बड़ी थी पर कैसे किया उन्होंने इसका सामना ये देखेंगे ब्रेक के बाद सो कहीं मत जाइएगा आई विल सी यू राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक वेलकम बैक टू आर सीरीज जॉइंट प्लस हमारे बीच मौजूद हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर गिरीश देवनानी जी मैंने वादा किया था ब्रेक पे जाने के पहले कि हम मुलाकात करेंगे मिस्टर मोदी से तो चलिए स्वागत करते हैं मोदी जी का नमस्ते मोदी जी नमस्कार तो बताइए आपका ये एक्सीडेंट सात साल पहले कैसे हुआ था 2004 के साल में मैं ऐसा रोड बाय रोड जा रहा था तभी एक्सीडेंटली किसने डेसिंग किया तो मेरा हिप जॉइंट को प्रॉब्लम आया okay. और इमीजिएटली मेरे को एडमिट किया और जब भी मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपका हिप जॉइंट का बॉल जो है वो क्रैक है करके तो उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा ओके okay. तो उसने मुझे दो चार दिन मेरा सब ब्लड वगैरह चेक करके फिर मेरा ऑपरेशन बॉल को जॉइन करने के लिए उसने प्लेट स्क्रू वगैरह यूज करके okay. उसने वो ऑपरेशन बॉल जॉइन करने के लिए किया जी. और उसके लिए मेरे को काफ़ी चार महीना आराम करना पड़ा जब तक बॉल जॉइंट पूरे पूरा नहीं होता है जब तक मैं रेस्ट लिया और बॉल पूरा जॉइंट होने के बाद डॉक्टर ने मेरे को फिट बोला चलने के लिए तो भी मैं स्ट्रिक यूज़ कर रहा था थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था लेकिन खुद का कॉन्फिडेंस इसमें चाहिए ऐसा डॉक्टर ने बताया था जैसा तो चार महीने बाद आपकी रिकवरी आ, किस तरह से रही हाँ जैसा कि वो तो बीमार जो बुखार आता है आदमी को थर्मामीटर लेके चेक करते हैं अगर बुखार नहीं है तो डॉक्टर उसको ओके बोलते हैं लेकिन इसमें तो डॉक्टर को आप जो बोलेंगे कि भाई अभी पेन होता है नहीं होता है लेकिन कॉन्फिडेंस तो अपने को चलना चलाने का तो डॉक्टर को बोला अभी मुझे ठीक लगता है मेरी हिम्मत आ गई है तो जब भी उसने मेरे को फिट बोला और कंपनी में मैं कंपनी में ज्वाइन किया मेरा एक्चुअली थर्टी सेवन काम करना शुरू हाँ थर्टी सेवन ईयर मेरा कंपनी में अभी मैं लास्ट 2011 मार्च में मैं रिटायर्ड हुआ तब तक मैं वापस स्टिक लेके कंपनी में जाता था काम करता था तो मतलब आपकी हिप फ्रैक्चर सर्जरी के बाद आपका सब कुछ नॉर्मल हाँ नॉर्मली नॉर्मली कोई पेनिंग नहीं था लेकिन दो में बाद में थोड़ा थोड़ा पेन चालू हुआ पाँच साल बाद हाँ हाँ जब भी उसे डॉक्टर ने बताया कि आपका जो रक्तवाहिनी जो है जो ब्लड ये करती है वो आहिस्ते आहिस्ते घुटन तक नीचे आती नहीं है करके ये सब तुमको पेनिंग होता है घुटन पेनिंग होता था कभी कभी डैशिंग किधर पैर में लग गया कोई पत्थर वगैरह या कोई टेबल स्क्रू वगैरह तो, हाँ तो उसको जो वाइब्रेशन होता था जो जहाँ जॉइंट है वो वो बहुत ज़्यादा दर्द होता था सर so, डॉक्टर साहब इसकी क्या वजह हो सकती है 2004 में फ्रैक्चर सर्जरी और 2009 आते आते 2004 में जब मोदी साहब का हिप फ्रैक्चर हुआ था तब उनका प्लेट्स और स्क्रू से इलाज किया गया था जो बिल्कुल सही था उस वक्त जी पर जैसे हमने कई बार देखा है कि जब इंजरी के बाद और प्लेट से स्क्रूज डालने के बाद कई पेशेंट्स में आर्थराइटिस डेवलप होती है जॉइंट में जैसे कि जैसे कि जॉइंट जो है वो स्मूथ नहीं रहता okay. और हर वक्त जब पेशेंट चलता है तो उसको दर्द का एहसास होता है जैसे मोदी साहब ने बराबर बताया कि वो दर्द कभी कभार घुटन तक भी जाता है और कोई भी मिनिमम इम्पैक्ट के साथ वो दर्द बढ़ सकता है और मुझसे मोदी के केस में एग्जैक्टली exactly वही हुआ है कि 2009 से उनकी आर्थराइटिस चालू हुई थी और वो जब तक रही तब जब हमने फिर उनकी उनकी ट्रीटमेंट की थी पर आपकी सर्जरी के बाद का आपको एक्सपीरियंस कैसा था दर्द हुआ आपको रिकवरी टाइम कैसा रहा आपका मैं डॉक्टर से मुझे फ़ोन आया था कि भाई आपसे क्या तकलीफ है तो मैंने उसको बताया कि मुझे मालूम ही नहीं हो कि मेरे को मेरा ऑपरेशन हुआ है सर्जरी के तुरंत बाद हाँ हाँ मेरा ऑपरेशन हुआ है कि नहीं मुझे पता ही नहीं लगा है मुझे जो चार पाँच दिन में मैं रिकवर करके मैं पनवेल गया तो यहाँ तक ये डॉक्टर ने भी पूछा भाई आप वहाँ जाओगे तो मुझे फ़ोन करना कैसे हो लेकिन वहाँ तक तो भी उसने कम मेरी ख्याल रखी कि पेशेंट घर पर पे जाके ठीक तरह के पहुँचा के नहीं तो पोस्ट सर्जरी एवरीथिंग वाज बैक टू नॉर्मल एक्चुअली रिटायरमेंट के बाद ऑपरेशन किया और मेरे को कोई फिजियोथेरेपी ने जो कसरत वगैरह करवाना था करवाया 
और कोई पेनिंग के कोई ये था नहीं तो तो मैं अभी तो सब तरीके से काम कर सकता हूँ मोदी जी आप हमारे स्टूडियो में आए हैं दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू प्रूव कि डॉक्टर गिरीश ने जो सर्जरी की वो सुपर सक्सेसफुल थी राइट राइट डॉक्टर साहब जाने से पहले आपका वो स्पेशल मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए हिप फ्रैक्चर्स के बाद ऐसा नहीं है कि पेशेंट को आगे चल के तकलीफ नहीं होगी प्लेट्स और स्क्रूज से ऑपरेशन के बाद भी तकलीफ हो सकती है और यही चीज़ अगर आप जल्दी जाकर अपने डॉक्टर से बताते हैं तो उसकी जो सर्जरी करनी पड़ेगी वो लेस कॉम्प्लिकेटेड और मोर सक्सेसफुल हो सकती है तो प्लीज़ हिप फ्रैक्चर्स के बारे में ध्यान रखें ट्रीटमेंट के बाद भी प्रॉब्लम्स आगे चल के भी आ सकते हैं थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए हमारे शो की शोभा बढ़ाई थैंक यू जी वेल फ्रेंड्स ध्यान रखिए कुछ बातें फॉर द सेक ऑफ योर हिप फ्रैक्चर अगर हिप फ्रैक्चर से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज इग्नोर मत करिए और अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट कीजिए केयर वर्ल्ड पोस्ट बॉक्स नंबर एक एक नौ 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 आजाद नगर पोस्ट ऑफिस अंधेरी वेस्ट मुंबई चार शून्य 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 पांच तीन हमारी ईमेल आईडी है मेल एट द रेट ऑफ केयर वर्ल्ड टीवी डॉट कॉम हमारा वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट केयर वर्ल्ड टीवी डॉट कॉम अब लेनी होगी मुझे आपसे इजाजत पर अगले एपिसोड में मैं अंकिता भार्गव हमारी इस सीरीज जॉइंट प्लस में फिर से हाजिर होंगी पर तब तक के लिए गुड बाय हमें आपकी फिक्र है